എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെതേഡൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം നോക്കുക ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെതേഡ് അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ആർ ആർ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് മെതേഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് എ ഉണ്ട് അഥവാ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് എ ഉണ്ട് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഇവിടെ എടുക്കുക കുറേ വർഷങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജാണ് എ ആർ ആർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹെൻസ് ദിസ് മെതേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് എ ആർ ആർ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെതേഡ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ദസ് ദിസ് മെതേഡ് ടേക്സ് ഇൻ ഡു അക്കൗണ്ട് ദ ഏണിങ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലൈഫ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി മുഴുവനായിട്ടും എത്ര പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എത്ര ഏണിങ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷനും ഒപ്പം തന്നെ ടാക്സും എല്ലാം കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദിസ് മെതേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെതേഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെതേഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ കണ്ടു അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അൺഅഡ്ജസ്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെതേഡും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അൺഅഡ്ജസ്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെതേഡും എ ആർ ആർ തന്നെയാണ് ദെൻ എ ആർ ആർ ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ ആവറേജ് ഇൻകം ബൈ ദി ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഇൻകത്തെ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ എ ആർ ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മെതേഡുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് അവിടെ ദ ആവറേജ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഓർ ആവറേജ് റിട്ടേൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആവറേജ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അതായത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിനെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ആവറേജ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുക ഇത് ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആവറേജ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആഡിങ് ഓൾ ദ ഏണിങ്സ് ആൻഡ് ഡിവൈഡിങ് ദം ബൈ പ്രൊജക്ട്സ് ലൈഫ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് എത്ര വർഷമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് റിട്ടേൺ ലഭിക്കും അല്ലേ അണ്ടർ എ ആർ ആർ മെതേഡ് ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഏണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റാണ് ഈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ
the last step is to calculate ARR. Last step is to average income or return. Average income or return is to average income or return. The average investment is to average ARR. Into 100 percentage. We will get the percentage. In a decision rule or selection criterion, we will select the project. We will select the project. We will decide the decision rule or decision rule. We will select the selection criterion. The higher the average rate of return, ARR is to average. The better the project. Our project is all done. In all done, man is selected. If the project are mutually exclusive, the project with the highest rate of return is selected. For another, one project, we are not going to select them. That is, one project is selected. We are not going to reject them. We are not going to select them. That is, we are not going to select them. Mutually exclusive project. That is, for another, one only one project we select them. That is, ARR is not the same project we are selecting. That is the highest rate of return is selected. If the calculated ARR is equal to or more than the company's target rate of return. That is, target is the company target is the rate of return. Company is the rate of return. For example, 12% is the rate of return. That is, ARR is the minimum of 12% of the minimum of the rate of return. That is, we are going to accept the project. The project will be accepted. Minimum of the rate of return. ARR running in a project accept here if the calculated ARR is less than the company's target rate company data target rate now can call over angular I'm okay our project project here well I'm going to cost you no come but a capital cost are the original cost of investment that on the tender original investment there and the project to learn a x on the y on the left about x in the 40,000 down other than the original cost 40,000 and the model can do the y q 60,000 and model can do the Earnings after depreciation, after depreciation, and after depreciation and tax and all that, we assume that our question is that the earnings are that are first year, second year, four years are all that. Four years of profit, two projectiles are there. Calculate the ARR of project X and Y. X and Y, two name ARR are going to be there. That is our average earnings of the project. Our average earnings divided by average investment into hundred is that is the percentage of our earnings. That is the ARR of our earnings. Average earnings sama kan dua dikit, kita average earnings X sendiri kan dua dikit, kita, nama kita X sendiri profit dalam, kita nama adi, kan? Ia adalah X sendiri profit dalam. Ia adalah nama kita adi adi, kan? Apabila kita 24,000 dikit, divided by 4 tahun selalu ada. Pada 4 tahun dah divided, kita nama kita 6,000 dan average earnings project X sendiri kita. Ini average investment dah. Nama kita project X sendiri adalah average investment dan apa? Cost at the beginning plus cost at the end of the life. Cost at the end of the life itu adalah dari sisi kita scrap value, kan? Kita scrap value. Pada makluk pada, adu orang dah, ane ada ini terus terus, tanda orang divide ini ni aler, makluk awalnya investment dikit dua le. Pior kostin le scrap value ni korsel, salve jual ini korsel, adu pun paham ni dila. Pada orang makluk pada zero ni dal madia le. Pada forty thousand ni divide by two, makluk twenty thousand ni ana awalnya investment dikit dua. Apa orang makluk project X ni dekat dulu la ERR, makluk awalnya rate, awalnya return makluk six thousand ni dekat, six thousand ni divide by Twenty thousand dale, into hundred dale, kita thirty percent aja ana, ARR kita X sen dale kita dale. Similarly, nama kita wide kita dale, average earnings ni marindo dale, adun de wide profit dale ada nama dale, ada ina dale. Ani sesa nalu guna divide ini bula, nama kita average earnings of project Y kita um seven thousand five hundred dale. Average investment dale, project Y dale kesel average investment dale, adu sixty thousand dale irno, ala ibarat sixty thousand dale irno cost of capital dale, cost capital cost ni marindo dale, sixty thousand dale ana. Mak original investment dia, ah original investment dia divided by two, anak le, per tiga ratus ribu. Pih pada project by itu guys le, ARR kan dua dikit nanti, ada itu yang nyora, ada awalnya yang ini sudah divided by, awalnya investment dia le, ada itu yang nyora divided by tiga ratus ribu itu kan dua, twenty five persen dia dengan dua le. Pada mak project X ni sama dengan tiga ratus persen dia yang ARR, project Y sama dengan twenty five persen dia anak le. Pih itu project yang mana better itu project higher the ARR. Better will be the project dale. Ar ar ko udah dale project ana. Item better ada project. Ado anda project X can be selected dale. Nama kita project X ni selected. Tapi mutually exclusive mana gila. Ado kalau anda ni selected, mana macam tu project ni, nama kita reject dia mana gila. Nama kita berada X selected dale. Project X will be selected. Nama kita. Idu mana tu bandar perta. Ada dua problem sura nokaram. Ado rumah itu nama kita Ar ar anda advantage, disadvantage, jadi teori part mana jadi nokia boga. It is simple to understand, easy to apply. Nama kita nama itu. Ada advantage ada terus. Then it takes into consideration earnings over the entire life of the project. Orang project ini deh entire life itu lola earnings um profit itu, nama lola consider ini, nala le. Ella profit lola ada ini dah na. Nama ini number of years untuk divide ini dah na. Nama lola average earnings kan dua beri gya. Apam earnings over the entire life of the project is considered here. 
then it considers profitability of the investment investment in the profitability profit we will consider in the investment in the profitability we will consider in the investment project different character can be compared that is the project of different character we will compare this we will compare this we will calculate this we will compare this this project is selected it is based on accounting information accounting information is based on depreciation and tax value we will consider in the accounting profit it is readily available if you have to calculate it in the error and deferred and if you are going to take nice time value of money your method of traditional method will be done on your method of if the time value of money can search in the lale but on a burning together then it does not differentiate between size of the investment required for each project or a project in him other lay three on a and the size of the investment at three amount on a and all of the indeg my car is a protege difference on you right other than connected at a canilla it does not differentiate between the size of the investment record for each project it is based upon accounting profit accounting profit and what a comfort in the cash flow you can get cash in the whatever book cash at the get on the cash at the bottom of cash flow you are a number of the comfort in the depreciation of tax along or sola according profit on a and all of them are them go and angular deferred under the barrier it can fit is only the rate of return and not the life of the project number eight of the return on the quarter Pradhan in Kodakan and all the other or do differ down at the barrier it ignites the fact that the profit can be reinvested a bracket in the profit in the number in was the in the after the lucky for them you get a party in the law and all of them number go to limitation at a party on Donna about the money error but when the butter might turn the problems are where it actually and the problem for the Noga you know got calculated the average rate of return for project one and project two and the project you know a project one them project two male पहले दो प्रोजेक्ट्स वाले हमको ला आवरेज रेट ऑफ रिटर्न अलग ले यार आरा नमक का कैलकुलेट किया ना नो का प्रोजेक्ट वन ले लो प्रोजेक्ट टू वाले मार्केट ला आवरेज रेट ऑफ रिटर्न इबड़ा प्रोजेक्ट वन ले लो इन्वेस्टमेंट नो वाले रीकिंड तो फिफ्टी थाउसेंड आना प्रोजेक्ट टू ले सेवेंटी फ Project itu mana? Project itu mana? Anjir versi mana le? Earning after depreciation and tax. Ibu dan tuan ni kira after depreciation and tax mana le? Apa nama kita depreciation tax? Nampak macam korang sebab nama kita profit yang anda beri kita nafsu beri mana ni le? Apa project itu mana? Project itu le? Earning sebab nama kita nalgit orang. Project itu mana le? Ajar jangan alu versi. Nampak profit orang. Anjir tu versi profit orang lebih cerita le? Project itu mana? Anjir versi orang nama kita profit yang anda kira mana le? If the desired rate of return is 12 percentage, this is the company's target rate of return. The company is the rate of return of 12 percentage. Which project should be selected? That's why we have to choose which project. Now, we have to choose which project. 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 एक्सेप्ट किया ले ये अंडर ऐसे इंगले और प्रोजेक्ट है ना हम क्या एक्सेप्ट किया मित्रों लंगले अंदर कोड दल यार आर गेटर ना प्रोजेक्ट ना हम क्या सेलेक्ट किया चिया अब हम की प्रॉब्लम चेंज रहेगी ना क्या अब आवरेज रिटर्न ना हम लोग कंडर बढ़ेगी ना आज वाले आवरेज रिटर्न वाले इंबला प्रोजेक्ट वन इंड Nampaknya pada projek mana le, itu ramai profit yang nampol kuat itu guna le. Apa profit yang kuat itu dari sesama dengan 4 tahun le profit orang dah ada lo. Aduh, nampaknya 4 tahun le divide itu dalam adik atau 4 tahun le profit lo. Aduh, nampaknya 4 tahun le divide ia. Apa tu mungkin mau air terjun itu anda gitu. Aduh, bila projek itu tuan ya, nampaknya iri bateri ayam profit le ada yang bala. Ibu da ini profit le lama ada yang bala nampaknya iri bateri ayam gitu. Iri bateri ayam itu nampol anjung le divide. Anjung le sesuatu profit orang le. Anjung le sesuatu profit itu kanan kita nampol. Pada anjung le sesuatu divide ini nampol kaya ayam gitu le. Pahamara itu return, nama kita lebih cukup. Ini sesuatu yang nama kita awalnya investment dengan dua dikit. Investment dengan dua dikit, mana nama kita ram original investment scrap value orang dengan kita kurang. Ini adalah divided by dua le. Adalah awalnya investment. Ibu dia scrap value le. Aduh, nama kita segera berapa dikit. Nama kita ram divided by dua, twenty five thousand. Ibu dia ram divided by dua, empat ratus anjur orang kita le. Ini awalnya jadi itu return orang dengan dua dikit. Ibu dia nama kita. Aduh, kita kesila awalnya jadi return mau arti dengan tempat divided by. Ini irwati ayam le. Indo kanada, nama kita 15 persen dari itu. Rendah itu kesila ayam ayam divided by 35 orang indo kanada, nama kita 30 point 33 persen dari itu le. Ini level adalah nama kita better ayam le. Ini adalah projek itu orang yang level adalah 15 persen dari kita itu adalah nama kita ayam ayam 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 itu Anggaran nama kita, adun dia rekaman dia buatan nenggal, eda dana dana interpretation buatan nenggal eda dana, ingat nenggal full market lebih kiri lolo. Nama kita macam tu problem nak, a project cost twenty five thousand, and it has a scrap value of five thousand after five years. Pebar nama kita project ini original cost itu anda tuan dah twenty five thousand, 
അത് അഞ്ച് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രാബ് വാല്യൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്ക്രാബ് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ദൻ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സസ് ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ഏതാണ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ നിന്ന് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷനും ടാക്സും കുറച്ചതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റുകൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അഞ്ച് വർഷത്തെയും അത് ഡിപ്രീസിയേഷനും ടാക്സും കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ദൻ യു ആർ റിക്കോർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം അസ്യൂങ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് റേറ്റ് നമുക്കിവിടെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ആവറേജ് ആനുവൽ ഏണിങ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഡോ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് ദർ ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഗിവൺ ബിലോ അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിലാണ് നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീനറി മൈനസ് ക്രാബ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ലൈഫ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ക്രാബ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ലൈഫ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് വർഷവും ഒരേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ എമൗണ്ടിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടാക്സ് അപ്പോൾ ഇയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അത്രയും വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം എടുത്തെഴുതുന്നു അല്ലേ അഞ്ച് വർഷത്തെയും പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ലെഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലായിരം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നാലായിരം നാലായിരം വെച്ച് കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലേ എല്ലാ വർഷത്തെയും പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റാണ് ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചുള്ള ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ഞൂറാണ് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ വൺ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ പകുതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ